പ്ലസ് വൺ മാത്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ സെറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചു അതോടൊപ്പം സെറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് പഠിച്ചു മാത്തമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സെറ്റുകൾ അവരെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സെറ്റുകളിലെ പരിചയപ്പെടാം സെറ്റുകൾ സെറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നതിൽ തന്നെയുള്ള കുറച്ച് ഡിവിഷൻസ് കുറച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിലാദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നൾ സെറ്റാണ് നൾ സെറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എം ടി സെറ്റ് എം ടി എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നുമില്ലാത്തത് എന്നാണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സെറ്റിൻ്റെ അകത്തിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എം ടി സെറ്റ് എ സെറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ എനി എലമെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എൻ എം ടി സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൾ സെറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് എ നൾ സെറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ഡെഫിനിഷൻ ഈസ് എ സെറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയ്നിങ് എനി എലമെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എൻ നൾ സെറ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുമോ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഗേൾസ് ഇൻ എ ബോയ്സ് സ്കൂൾ അല്ലേ ബോയ്സ് മാത്രം പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ ഗേൾസിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷൻ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഗേൾസ് ഉണ്ടാവും ഇല്ല അതുപോലെ നമ്മൾ നിത്യം കാണുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് നൾ സെറ്റിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ അതുപോലെ പറയാൻ പറ്റിയ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഏതാ ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ടു അല്ലേ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ഇലവൻ തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൽ ആരെയെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മെമ്പറിനെയെങ്കിലും നമുക്ക് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നൾ സെറ്റിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എം ടി സെറ്റിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ എ സെറ്റ് ഓഫ് ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ടു ഓക്കെ നൾ സെറ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയണത് സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റ് സിംഗിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം ഒറ്റ അല്ലെ ഒരെണ്ണം ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കണേണ് നമ്മൾ സിംഗിൾ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒരേ ഒരു എലമെന്റ് മാത്രമേ ആ സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുക ആ സെറ്റിനെ സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുക എ സെറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് ഓൺലി വൺ എലമെന്റ് ഈസ് കോൾഡ് സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരേ ഒരു എലമെന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന പേരാണ് സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയാമോ നാലോച്ച് നോക്കൂ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും കാണുന്ന ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഇ വൺ പ്രൈം നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇ വൺ പ്രൈം നമ്പർ ഒരു ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇ വൺ പ്രൈം നമ്പർ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഇലവൻ തേർട്ടി എന്ന പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ വൺ ആയിട്ടുള്ളത് ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞേല് ഈ വൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ നമ്പർ അല്ലേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഇലവൻ തേർട്ടീൻ നയൻറ്റീൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുന്ന പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലത്തെ ഈ വൺ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻ അതാണ് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ എലമെൻറ്റ് മാത്രമേ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ വൺ ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ എന്താ കളക്ഷൻ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഇ വൺ പ്രൈം നമ്പർ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു നൾ സെറ്റ് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരേ ഒരു എലമെന്റ് മാത്രമുള്ള അതിനെ നൾസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് സീറോ എലമെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എലമെന്റും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കും നൾ സെറ്റ് എന്ന് അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിച്ചു സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റ് ഒരേ ഒരു എലമെന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റ
ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുമോ സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദെൻ ടെൻ അല്ലെ ടെന്നേക്കാൾ ചെറിയ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ അല്ലെ അതിന് നമ്മൾ ടാബ്ലർ ഫോമിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ പത്ത് വരെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്ര എലമെൻസ് ആണ് അതിനാണ് നമ്മൾ ഫൈനൈറ്റ് എന്ന് വരുന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും വരാ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻഫിൻ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇൻഫിൻ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇൻഫിനിറ്റിലേക്ക് പോകും അതായത് നാച്ചുറൽ ഇപ്പോൾ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നതിൽ താഴെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ മുകളിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഇല്ലാതെ സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് മാത്രമാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടെന്നിൽ നമുക്കത് എൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇല്ല സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം എങ്ങനെ വരും വൺ തൊട്ട് ഹൺഡ്രഡും കഴിഞ്ഞ് തൗസൻഡും കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുക ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക ഓക്കെ നമ്മൾ നൾ സെറ്റും അതേപോലെ തന്നെ സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അവരുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് കൂടി ഒന്ന് പഠിക്കാം അപ്പോൾ നോക്കുക നൾ സെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു എലമെൻറ്റ് പോലും ഇല്ലാത്ത സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ നൾ സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് നോട്ടേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നും എഴുതാതിരിക്കുക ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നൾ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എം ടി സെറ്റ് കണ്ടോ സെറ്റ് വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അത് വിളിക്കുക നൾ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ നോട്ടേഷനുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ സീറോ ഇട്ടിട്ട് പരവരിക്കുക ഫൈവ് ഫൈവ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഫിസിക്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇനി കാണും ഇത് കണ്ട് മുൻപ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എം ടി സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നൾ സെറ്റിൻ്റെ നോട്ടേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് നോട്ടേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നൾ സെറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുക ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതും പിന്നെ ഒരു സെറ്റ് വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നുമില്ലാത്തത് ഓക്കെ ഈ കാര്യങ്ങൾ രണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് സബ്സെറ്റ് ആണ് ഒരു സെറ്റിൻ്റെ സബ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റിനെ ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ എയിലെ ഏത് എലമെൻ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവിടുത്തെ മെമ്പർ ആയിരിക്കണം ബിയിലെ മെമ്പർ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി പറയാം നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനെ ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ എവറി എലമെൻ്റ് ഓഫ് എ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവരെല്ലാവരും എവിടുത്തെ മെമ്പർ ആയിരിക്കണം ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലെ മെമ്പർ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇതിൽ ആരാ വലിയ സെറ്റ് ആവേണ്ടത് എയിലെ ഏത് എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് ബിയിലെ മെമ്പർ ആയിരിക്കണം ആരായിരിക്കും വലിയ സെറ്റ് ബി ആണ് വലിയ സെറ്റ് വരെ ഡെഫിനേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് എ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ഇഫ് എവറി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഈസ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ബി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എ ഈസ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ഓക്കെ ലൊട്ടേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് എട ഒരു സി പോലെ ഒരു ചിഹ്നം കൊടുക്കുക ബി ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ എ കണ്ടൈൻഡ് ഇൻ ബി എന്നാണ് വിളിക്കുക എ കണ്ടൈൻഡ് ഇൻ ബി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബി എന്ന് പറയണ സെറ്റിനെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തു ഇപ്പൊ നമ്മള് സബ്സെറ്റിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ടു ത്രീ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓരോ എലമെൻറ്റും എയിലെ ഓരോ എലമെൻറ്റും ബിയിലെ മെമ്പർ ആണോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ടു ടു ഇസ് മെമ്പർ ഓഫ് ബി ത്രീ എയിലെ മെമ്പർ ആയി
ക്ലിയർ ആയി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒരു സെറ്റിനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു സെറ്റിന്റെ സബ്സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഏതാണോ സബ്സെറ്റ് ആ സബ്സെറ്റിലെ ഏതൊരു എലമെന്റ് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും അവരെല്ലാവരും ആ വലിയ സെറ്റിലെ ദാറ്റ് ഈസ് സൂപ്പർ സെറ്റിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ചെറിയ സെറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സബ്സെറ്റ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സും ബിയിലെ കൂടി മെമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എനെ വിളിക്കാം സബ്സെറ്റ് ബിനെ വിളിക്കാം സൂപ്പർ സെറ്റ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് സബ്സെറ്റ് എന്ന് പഠിച്ചു സബ്സെറ്റിന്റെ നോട്ടേഷൻ പഠിച്ചു ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഏതൊരു സബ്സ് ഏതൊരു സെറ്റിന്റെയും സബ്സെറ്റുകളുടെ കളക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സെറ്റിന്റെയും സബ്സെറ്റുകൾ എന്ന് പറയണതില് രണ്ടെണ്ണം നിർബന്ധമായിട്ടും വരും ഒന്നാമത്തത് എം ടി സെറ്റ് എം ടി സെറ്റ് എന്ന് പറയണത് ഏത് സെറ്റിന്റെയും സബ്സെറ്റായി നമുക്ക് കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് എം ടി സെറ്റ് അതോടൊപ്പം ദ സെയിം സെറ്റ് ഏത് സെറ്റാണ് എടുക്കുന്നത് ആ സെറ്റ് തന്നെ അതിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് അതിന്റെ സബ്സെറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൾ സെറ്റും അതിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ സെറ്റ് തന്നെയും ദ സെറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സബ്സെറ്റുകൾ കൂടി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇക്കൽ ടു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് എടുത്തു ഇതിന്റെ സബ്സെറ്റുകളാണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് റൈറ്റ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ദ സെറ്റ് എ ഇക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് എഴുതാനുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ സബ്സെറ്റ്സ് ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തത് ഫൈവ് ഞാനിപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞു ഏതൊരു സെറ്റിന്റെയും സബ്സെറ്റില് എന്തുണ്ടാവും ഫൈവ് ഉണ്ടാവും അതോടൊപ്പം ആ സെയിം സെറ്റ് തന്നെ അതിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഏത് എത്ര വലിയ സെറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എത്ര ചെറിയ സെറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ സബ്സെറ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എന്ത് എഴുതിയേക്ക ഫൈവും എഴുതാ ആ സെയിം സെറ്റും എഴുതാം ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഇതിനെ കുറച്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കി കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിക്കാൻ പോണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റുകൾ എന്താണ് സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാല് ഒരേ ഒരു എലമെന്റ് മാത്രം ഉള്ളതാണ് സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റുകൾ അപ്പൊ ഏതൊക്കെ വരും വൺ അടുത്തത് ടു ത്രീ സബ്സെറ്റുകൾ ഇനി അടുത്തത് രണ്ടെണ്ണം വീതം വരുന്നത് വൺ ടു അടുത്തത് ടു ത്രീ ഇനി അടുത്തത് വൺ ത്രീ വൺ ത്രീ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും എണ്ണം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ത്രീ വൺ എഴുതാൻ പാടില്ല കേട്ടോ വൺ ത്രീയും ത്രീ വൺ ഒക്കെ സെയിം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ത്രീയും ത്രീ ടുവും സെയിം ആണ് സെറ്റ്സിലെ ഓർഡറിന് യാതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസും ഇല്ലാതുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വൺ ടു ടു ത്രീ വൺ ത്രീ ഇനി എങ്ങനെയെങ്കിലും എഴുതാൻ പറ്റുമോ മൂന്നെണ്ണം കഴിഞ്ഞു ഒരെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് സബ്സെറ്റുകൾ എഴുതുക ഒന്നുകൂടി പറയാൻ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഒരു സെറ്റിന്റെ സബ്സെറ്റ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ എഴുതിവെക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഫൈവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ സെയിം സെറ്റ് തന്നെ എഴുതി വെക്കാം ഫൈവും ആ സെയിം സെറ്റും ഏതൊരു സെറ്റിന്റെയും സബ്സെറ്റുകളായിരിക്കും ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റുകൾ അതുപോലെ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് വരുന്നത് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പൊ മൂന്ന് എലമെന്റ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നമുക്ക് മൂന്ന് എലമെന്റ്സ് വരുന്ന വരെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിന്റെ അകത്ത് നാല് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടായ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇനിയും സബ്സെറ്റ് വന്നേനെ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഫൈവ് ആ സെയിം സെറ്റ് തന്നെ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആ സെയിം സെറ്റ് തന്നെ വന്നു ഇനി അടുത്തത് സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റുകൾ വൺ സെറ്റ് വൺ സെറ്റ് ടു സെറ്റ് ത്രീ അടുത്തത് രണ്ടെണ്ണം വീതം വരുന്നത് വൺ ടു ടു ത്രീ വൺ ത്രീ ഓർഡറിന് യാതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസും ഇല്ല കേട്ടോ ഒരു ഇതായിക്കോട്ടെ ടീച്ചറെ ഈ ഓർഡറിൽ എഴുതി എന്ന് മാത്രം ഓർഡറിന് യാതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസും ഇല്ല ഇനി അടുത്തത് നാലെണ്ണം വരുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതിനിപ്പോ എത്ര സബ്സെറ്റ് കിട്ടി ഇതിന്റെ അകത്ത് എത്ര എലമെന്റ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് മൂന്ന് എലമെന്റ് ആണുള്ളത് അല്ലെ മൂന്ന് എലമെന്റ് ആയി എത്ര സബ്സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സബ്സെറ്റ്സ് കിട്ടി
അതിന്റെ സബ്സെറ്റുകൾ ഏതൊക്കെ വരും ആദ്യത്തെ ഫൈവും പിന്നെ എ ബി സി ഡിയും അല്ലെ ഇനി അടുത്തത് സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റുകൾ എ അടുത്തത് ബി അടുത്തത് സി അടുത്തത് ഡി സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ഇനി രണ്ട് എലമെന്റ് വരുന്ന എ ബി എ സി എ ഡി അടുത്തത് ബി സി ബി ഡി അടുത്തത് സി ഡി അല്ലെ രണ്ടെണ്ണം വരുന്ന കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്നെണ്ണം വരുന്നത് മൂന്നെണ്ണം വരുന്ന ഏതൊക്കെ വരും എ ബി സി എ ബി ഡി ഇനി അടുത്തത് ബി സി ഡി എ സി ഡി ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ മൊത്തം മേലും നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ ഒന്നും കൂടിയും പറയാം ആദ്യം പഠിച്ചത് നൾസെറ്റ് എന്തായിരുന്നു നൾസെറ്റ് എന്ന് പറയണത് എസെറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയ്നിങ് എനി എലമെന്റ്സ് ഒരു എലമെന്റ് പോലും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ നൾസെറ്റ് എന്ന് പറയാ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓട് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ടു അല്ലെ ഇനി അടുത്തത് സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റ് ഒരേ ഒരു എലമെന്റ് മാത്രമേ ആ സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളൂ എങ്കിൽ എസെറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് ഓൺലി വൺ എലമെന്റ് ഇസ് കോൾഡ് സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെറ്റ് ഓഫ് ഇ വൺ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ടു എന്ന് പറയണ ഒരൊറ്റ ഇ വൺ നമ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ മെമ്പർ മാത്രമേ ആ സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുള്ളൂ സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റ് അല്ലെ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് പഠിച്ചു ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് പഠിച്ചു അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും എക്സാമ്പിൾസ് കൂടെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സബ്സെറ്റ് ആയിരുന്നു സബ്സെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എ എന്ന് പറയുന്നതിന് ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ എയിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സും ബിയിലെ കൂടി എലമെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എനെ ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം പഠിച്ചു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സബ്സെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു ഏതൊരു സെറ്റിനെയും സബ്സെറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവും നിർബന്ധമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന രണ്ട് ടേംസ് ഉണ്ടല്ലോ ഏതൊക്കെയാ അത് നൾ സെറ്റ് അഥവാ എം ടി സെറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന എം ടി സെറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ സെയിം സെറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അല്ലെ ആ സെയിം സെറ്റ് തന്നെയും എന്തെന്നാണ് സബ്സെറ്റുകളാണെന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ അതിനെ നമ്മൾ സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റുകളാക്കും പിന്നെ രണ്ടെണ്ണുള്ളതാക്കും പിന്നെ മൂന്നെണ്ണുള്ളതാക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഡിവിഷൻസ് നടത്തിയിട്ട് നമ്മൾ സബ്സെറ്റ